வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தி ஹார்வஸ்ட் ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இது வந்து உங்களுக்கு குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி ஆன்வல் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஷார்ட் ரிவிஷனாக இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங் லைக் காம்போசிஷன்ஸுக்கெலாம் வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பெட்டர் ரிவிஷனாக இருக்குன்றது நான் நம்புகிறேன் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்யூம் ஃபில்லிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த ஃபாலோவிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு இட் வித் ரெஸ்யூம் ஒரு பயோடேட்டா ஆர் சிவி சிவி அப்படின்றது கரிக்குலம் விட்டே கன்சிடரிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபில்லிங் தி கண்டிஷன் ஸ்பெசிஃபைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸ் 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 போடணும் ஒய் 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 போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக எந்த லெட்டர் ரைட்டிங் ஆனாலும் நம்ம இது தான் போட போகிறோம் ஸோ இது லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் டென் லெவன் டுவெல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ரெஸ்யூம் ரைட்டிங்ன்றது லெவன் அண்ட் டுவெல்க்கு தான் இருக்குது ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாம் நம்ம அப்பியர் பண்ண போகிறோன்னும் போது நீங்கள் எக்ஸ் 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 ஒய் 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 போடுறதா அங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ரெக்வயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல் செக்ரட்ரி டு எம்டி கேண்டிடேட் ஷுட் பி Graduate with software knowledge and good communication skills in English. Apply to இதான் அவங்களுடைய அட்ரெஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ரம் அட்ரெஸில் அவங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க இல்லையா நேமுக்கு என்ன போடணும் அட்ரஸ்க்கு என்ன போடணும்ட்டு ஸோ டூ அட்ரெஸில் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த அட்ரெஸை நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த போஸ்ட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அந்த போஸ்ட் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்டட் சார் ஆர் மேடம் அப்படின்னு போட்டுட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஒரு ப்ரீஃப் கண்டென்ட்டாக எழுத எப்போவுமே கற்றுக்கோங்க இது அவங்க ஷார்ட் ஃபார்மாக அவங்களுடைய நியூஸ் பேப்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு எழுதும் போது ஒரு ப்ரீஃப் கண்டென்ட்டோடு அதை எழுதணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்கிங் யூ யார் சின்சியர்லின்னு போட்டு முடிச்சிடலாம் இங்கே சின்சியர்லி ஃபெய்த்ஃபுல்லி ட்ரூலி இந்த எந்த வேர்ட் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கரிக்குலம் விட்டே கரிக்குலம் விட்டே அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அதில் என்ன நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கரிக்குலம் விட்டேனா ஒன்றுமே இல்லை உங்களுடைய ரெஸ்யூம் அதுதான் கரிக்குலம் விட்டே அதில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபாதர் நேம் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மதர் டங் லாங்குவேஜ் நோட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க லைக் நம்மளுடைய எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் அதாவது நீங்கள் எங்கே வந்து படிச்சிங்க இங்கே நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சி அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்கள் காலேஜ் எங்கே பண்ணிங்க அப்படின்றத நீங்கள் எழுதிக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி இதெல்லாம் எந்தெந்த இயர் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு எழுதணும் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் என்னென்னு நீங்கள் அதில் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்கல் நாலேஜ் தெரியும் லைக் சில பேர் வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சுருப்பாங்க ஆர் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நல்ல ஸ்கில் இருக்கும் ஹிந்தி தெரியும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஏதாவது கேட்டகிரிஸ் போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கீங்கனாலும் நீங்கள் இதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஹாபீஸ் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் போன ம அதாவது போன கம்பெனியில் என்ன சேலரி வாங்கிட்டு இருந்தீங்க இங்கே என்ன நீங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் தெரியும் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் ரெஸ்யூம் வச்சுருப்பீங்க டேட் ஆஃப் லைக் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ எது எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அட்டாச் சாரி அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் லைக் நான் வந்து இங்கே நிறைய ரெண்டு மூணு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நான் இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம்னு ஒன்று எழுதணும் அந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்மில் என்ன இருக்கும்னா ஐ ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் தி அபவ் இன்ஃபர்மேஷன் என்னுடைய நாலேஜுக்கு நான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் யூ ஆர்ஸ் ஃபேத்ஃபுல்லி டேட்டு ஸ்டேஷன் அப்படின்றது பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் யார் எழுதுறாலும் அவங்களுடைய சைன் போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு அதே அட்ரஸ் அதை வந்து அட்ரஸ் ஆன் தி என்வெல் மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து கரிக்குலம் வீட்டை
ஸோ அதுக்கு அந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எழுதணும் இதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் மஸ்ட் பேசிக் கிராமர் டென்ஸில் எழுதுங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் பஞ்சுவேஷன்ஸ் வைக்கணுமோ அங்கெல்லாம் பஞ்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் ட்ரைனிங் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் இந்த நம்பர் ல வந்து கான்ஷியஸா இருந்துக்கோங்க அந்த 150 வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது சோ இங்கேயும் நான் அதே தான் எழுதி இருக்கேன் சோ இது ஒரு பாராகிராஃப் அண்ட் இங்க ஒரு பாராகிராஃப் இதோட முடிஞ்சிருச்சு கீழே எல்லாம் எண்டிங் இதுக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் டாப்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ற உங்களுடைய அந்த டாபிக் மட்டும் போதுமானது சோ நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நோட் மேக்கிங் அண்ட் சம்மரைசேஷன் ஸோ நோட் மேக்கிங் அப்படின்னா அவங்க அவங்க உங்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கொஷினில் கொடுப்பாங்க இந்த சில கொஷின் பேப்பர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நோட் மேக்கிங் அண்ட் சம்மரைசேஷன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சில கொஷின் பேப்பரில் வெறும் நோட் மேக்கிங் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வெறும் நோட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் நோட்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா லைக் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோசிக்கிறது என்னென்னா இது நான் நோட்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸுக்கு தானே நான் எழுதுகிறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தானே எழுதுகிறேன் ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் தானே எழுதுகிறேன் அது போதுமானா அதுவே போதும் அவங்க உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைஸ் வச்சு தான் டீச்சர்ஸ் வந்து மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுல ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கீங்க ஆனால் அது கிடையாது அவங்க உங்களுடைய நாலேஜை மட்டும்தான் அங்கே பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க நோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ அவங்க ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவாங்க அதில் மேக்ஸிமம் இப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் வருது டுவெல்த்துக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ஸில் வருது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து டுவெல்த்துக்கு யூ ஆர் ஹேவிங் இட் இன் த்ரீ மார்க் அண்ட் லெவன்த்துக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் வருது அப்போது ஆர் லெவன்த்துக்குமே இப்போ இது அதையுமே மாற்றிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறது அவங்களுக்கும் த்ரீ மார்க்ஸில் தான் வருது ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னும் போது யூ மஸ்ட் ஹாவ் டென் கான்வர்சேஷன் லைக் இப்போது இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஃபாதர் டாட்டர் அந்த மாதிரி டென் எழுதணும் இப்போ த்ரீ மார்க்ஸுக்குனா ஒரு சிக்ஸ் போதும் அதுவே போதுமானது ஓகேவா ஸோ அதுக்கான கான்வர்சேஷன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு சிம்பிளான கிராமர் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்படியே நீங்க பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டா போதும் சோ இதுதான் என்னுடைய டைலாக் ரைட்டிங்கான ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரைபிங் ஆஃப் ப்ராசஸ் இது எல்லாருக்குமே இந்த டைமில் பிடிச்ச ஒன்றா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது என்னென்னா இது ஃபைவ் இதுவுமே த்ரீ மார்க்ஸில் வந்துருச்சு ரெண்டு பேருக்கும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்துக்கு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களோட நீங்கள் சொல்ல போகிற ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கேரி ஓவர்ஸ் மங்க் ஓகேவா ஸோ நான் இங்கே வந்து பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் பட் இப்போ இப்போ இருக்கிற டைமில் பாயிண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுன்றது பெட்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு பேராவாக எழுதுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது கரெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் ரைட்டிங் நோட்டீஸ் ரைட்டிங் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவாங்க அது ரிலேட்டடாக நம்ம போஸ்ட் செய்கிற மாதிரி வரும் இல்லையா அப்போது அதுக்கான அதில் என்னென்ன ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பாக்ஸ் ஒரு ஒரு பாக்ஸாக போட்டு தான் எழுதணும் அதே மாதிரி எந்த நோட்டீஸாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தாண்டி போகக்கூடாது அதே அந்த ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் வந்து ப்ரீஃபாக இருக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இட் கேரிஸ் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட் அப்படின்னும் போது டேட் பிளேஸ் இதெல்லாம் அங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு சிம்பிள் பேசிவ் சிம் சிம்பிள் டென்ஸில் தான் நான் சிம்பிள் பேசிவ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டென்ஸில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் லைக் மார்க்ஸ் போகிறதையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் ஆமாம் அதுக்கப்புறமா ஸோ இப்போது இதுதான் என்னுடைய டாபிக் லாஃப்டர் கிளப் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஸோ இந்த பேர் வந்து முக்கியம் இதை நான் என்ன போடுறதுன்னா கொஷனில் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஆர் நம்ம சும்மா ஒரு நேம் அங்கே மோஸ்ட்டாக இது வந்து கொஷனில் இருக்கும் 
ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கொஷனில் இருக்கும் இதை வந்து அதே மாதிரி இந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இங்கேயும் அந்த டேட் அண்ட் டைம் எழுதுகிறோம் இல்லையா அது முக்கியம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து ப்ரீஃபாக இருக்கணும் ஸ்கூல் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் நான் வந்து டிஸ்க் பைசார்ட் ஸோ பைசார்ட் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஃபெமிலியராக நம்ம ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஸோ அவங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை டயக்ராமேட்டிக்காக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீங்கள் அதை அதில் அது கீழே ஆன்சர் கே கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா லிட்ரேச்சர் ஹிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்பானிஷ் அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் எடுத்திருக்கேன் அது ரிலேட்டடாக ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நமக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மல் ரெட்டர் நிறைய பேருக்கு ஃபார்மல் லெட்டருக்கும் இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கும் ஒரு டிஃப் ஒரு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஐ ஹோப் இதில் நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரம் அட்ரெஸ் ஃபார்மல் லெட்டருக்கு ஃபார்மல் முதல்ல யார் யார் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஏதாவது மேனேஜருக்கு ஸ்கூலில் லீவ் லெட்டர் எழுதுகிறோம் ஆர் எனி ஒஃபிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம் ஒஃபிஷியலாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஃபார்மல் லெட்டரில் தான் எழுதணும் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் லெட்டரில் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் டூ அட்ரெஸ் இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ரெஸ்பெக்டட் சார் ஆர் மேடம் அண்ட் தேங்கிங் யூ டேட்டு ப்ளேஸு அண்ட் யார் ஸ்ட்ரூலி இங்கே இருக்கணும் இப்போது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மூணு தான் நீங்கள் எப்போதுமே எழுதணும் உங்கள் பேரை எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது இது லெவன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்துக்காக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு நோட்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது தான் நீங்கள் எழுதணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ அட்ரெஸ் அவங்க என்ன கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் எழுத நான் இங்கே ஹிந்துக்கு எழுதுகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அங்கே என்ன சப்ஜெக்ட் கேட்டிருக்காங்களோ அண்ட் நீங்கள் நான் ஒன்று மறந்துட்டேன் இங்கே வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னு சாரி ரிகார்டிங் அப்படின்றத நம்ம போடுவோம் இது ரிகார்டிங்காக ரெஜிஸ்டராக நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது இது ரிகார்டிங் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்டட் சார் ஆர் மேடம் நம்ம ஏரியாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத இங்கே ப்ரீஃபாக ஷார்ட்டாக கொடுக்கணும் அண்ட் தேங்கிங் யூ டேட்டு ப்ளேஸு யார் ஸ்ட்ரூலின்னு உங்கள் சைன் இங்கே இருக்கணும் இங்கே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எக்ஸ் 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 தான் எழுதணும் மேலே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் கீழேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது அதுக்கப்புறம் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து நம்ம யாருக்கெலாம் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் மாம் நம்ம ஃபேமிலிக்கு இது இப்படி வச்சுக்கலாம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இதை நம்ம இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் கன்வே பண்ணுவோம் இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் மேலே டேட் அண்ட் ப்ளேஸ் வரும் அண்ட் இங்கே வந்து டியர் ஆர் ஸ்வீட்டஸ்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை இப்படி தான் எழுதணும் ஒரு ஷார்ட்டாக ப்ரீஃபான நோட்டாக கொடுத்துருங்க அண்ட் இங்கே வந்து யார்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லின்றது எக்ஸ் 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 போடணும் இங்கே மட்டும்தான் நேம் போடணும் இது இம்பார்ட்டன்ட் கீழே உங்கள் நேம் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த நேமுமே உங்களுக்கு கொஷனில் கொடுப்பாங்க யாருக்கு நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர் கிராண்ட்மா அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பேர் போட்டுக்கலாம் உங்கள் கிராண்ட்மா பேர் எழுதணுன்னு அவசியம் இல்லை டூ அட்ரெஸில் உங்கள் ஃப்ரெண்டோடைய அட்ரஸ் சும்மா ஏதோ ஒரு அட்ரஸ் எழுதி விட்டுருங்க அட்ரஸ் வந்து என்வெல பூக்கியோங்க ஓகே ஏன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து அட்ரஸ் வந்து என்வெல ஃபில் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து இன்ஃபார்மல் எழுதுறதுக்கான ஒரு ஃபார்ம் அண்ட் இன்னும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் வந்து இங் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இங் இங்கே உங்களுக்கு கொஷனில் நேம் கொடுத்துருக்காங்களான்றது பாருங்கள் அந்த நேமை தான் இங்கே நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க் அண்ட் கொஷின் எதை எதை பற்றி இருக்குன்றத நீங்கள் பாருங்கள் அதுலேருந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க அந்த டாப்பிக்கு ஒரு மார்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஒரு ப்ரீஃப் நோட் இங்கே கொடுத்துருங்க ஓகேவா ப்ரீஃப் நோட் கொடுத்துட்டு தேங்க்யூ போட்டுருங்க தேங்க்யூக்கு ஒரு மார்க் இது வரைக்கும் மொத்தமாக மூணு மார்க் நம்ம எத்தனை பேஜ் எழுதினாலும் உங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்கேரி ஒன்லி டூ மார்க் அதை முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் நெக்ஸ்ட்டு ஹின் டெவலப்மெண்ட் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்க கொஷனுக்கான ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பில்டு பண்ணுங்கள் அதுக
சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் இது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் இத்தனை வருஷமாக நம்ம அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னது நமக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இப்படி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் அது ரிலேட்டடாக கீழே சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் போர்டு எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகிற டென் லெவன் அண்ட் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக இதெல்லாம் குட்டி குட்டி டேஷ் போட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கொஷின் பேப்பர் படிக்க கொடுப்பாங்க இல்லையா அங்கேயே ஒரு குட்டி குட்டி டேஷ் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது வெல் அண்ட் குட் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆன்சர் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கூட அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ப குட்டி குட்டி நம்பர்ஸ் போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு டைம் சேவர் ஆகும் பின்னாடி யூஸ் ஆகும் So I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஐ சி யூ மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்சில் தேன் இட்ஸ